ചെറുപ്പുളശ്ശേരി നഗരസഭയുടെ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് പത്തൊൻപത് വർഷത്തേക്കുള്ള പദ്ധതി ആസൂത്രണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വർക്കിംഗ് ഗ്രൂപ്പുകളുടെ യോഗം ചെറുപ്പുളശ്ശേരിയിൽ നടന്നു യോഗം വൈസ് ചെയർമാൻ കെ കെ അസിസിന്റെ അധ്യക്ഷതയിൽ നഗരസഭാധ്യക്ഷ ശ്രീലജ വാഴകുന്ദ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു കോഴിക്കോട്ടേക്ക് മോട്ടോർ ബൈക്കുകളുമായി പോവുകയായിരുന്ന കണ്ടെയ്നർ ലോറിയാണ് ദിശ തെറ്റി മലപ്പുറം കലക്ടറേറ്റിനുള്ളിലേക്ക് എത്തിയത് വാഹനത്തിന്റെ ഉയര കൂടുതൽ കാരണം കലക്ടറേറ്റ് കവാടം നവീകരണത്തിന്റെ ഭാഗമായി സ്ഥാപിച്ച ബോർഡും തകർത്താണ് നിന്നത് സ്ഥലത്തെത്തിയ പോലീസ് ലോറിയും ഡ്രൈവറെയും കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തു കവാടം തകർത്തതിന്റെ നഷ്ടപരിഹാരം കണക്കാക്കി മറ്റു നടപടികൾ സ്വീകരിക്കും സി സി ഐ ന്യൂസ് മലപ്പുറം ആലിപ്പറമ്പ് തട്ടാൻ പള്ളിയാൽ അങ്കരവാടിയുടെ തറക്കല്ലിടൽ കർമ്മം വാർഡ് മെമ്പർ മോഹൻദാസിന്റെ അധ്യക്ഷതയിൽ ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് ക്ഷേമകാര്യ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർപേഴ്സൺ ഹാജുറുമ ടീച്ചർ നിർവഹിച്ചു കാലപ്പഴക്കം ചെന്ന പഴയ കിരീടം പൊളിച്ചുമാറ്റിയാണ് അങ്കരവാടിക്ക് പുതിയ കിരീടം നിർമ്മിക്കുന്നത് അങ്കനവാടി ടീച്ചർ സുമതി സ്വാഗതവും ഹംസ കോരനാത്ത് സലീം കരിമൻ തൊടി പ്രകാശൻ എരുമതടം ഖദീജ എന്നിവരും സംസാരിച്ചു കാലപ്പഴക്കം ചെന്ന പഴയ കിരീടം പൊളിച്ചുമാറ്റിയാണ് അങ്കനവാടിക്ക് പുതിയ കിരീടം നിർമ്മിക്കുന്നത് ഇതിനായി മലപ്പുറം ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിൽ നിന്നും പന്ത്രണ്ട് ലക്ഷം രൂപ അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ട് മലപ്പുറം ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് കുട്ടികളുടെ വികസനം എന്ന ഉദ്ദേശത്തിൽ ഗവൺമെന്റ് അനുവദിച്ച ഫണ്ടിൽ നിന്ന് രണ്ട് അങ്കനവാടികൾക്കാണ് എന്റെ ഡിവിഷനിൽ അനുവാദം കിട്ടിയത് ഒന്ന് ഏലംകുളം അങ്കനവാടി ഒന്ന് ആലിപ്പറമ്പ് അങ്കനവാടി ആലിപ്പറമ്പ് അങ്കനവാടി കുറെ കാലമായിട്ട് പൊളിഞ്ഞു വീണ് ശോചനീയാവസ്ഥയിൽ ആയിരുന്നു കുറേ കാലം മുമ്പ് കുറച്ച് കാലങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഞാൻ അവിടെ വന്നപ്പോൾ തന്നെ അതിൻ്റെ വളരെയധികം ദയനീയമായ അവസ്ഥയായിരുന്നു അപ്പോഴാണ് നമ്മളവിടെ ഉള്ള പ്രവർത്തകർ റഹീമിനെ പോലെ അതുപോലെ വാർഡ് മെമ്പർ അങ്ങനത്തെ ആളുകളൊക്കെ എന്നോട് പറഞ്ഞു ടീച്ചറെ അങ്കനവാടി ഒന്ന് നേരാക്കിയാൽ അവരുടെ ഉപകാരമായിരുന്നു ശാസ്ത്ര വിഷയ സംബന്ധമായ നിരവധി പരീക്ഷണങ്ങളെ ഉൾപ്പെടുത്തി എൽ പി വിദ്യാർത്ഥികൾക്കായി എ യു പി സ്കൂൾ ശ്രേഷ്ഠപ്രത്ത് പരീക്ഷണ ശില്പശാല നടത്തി ശാസ്ത്ര വിഷയങ്ങളോടുള്ള താൽപ്പര്യം വളർത്തുവാനും ശാസ്ത്രതത്വങ്ങളെ നേരറിവിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുവാനും ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടാണ് ശില്പശാല നടത്തിയത് എ യു പി സ്കൂൾ ശ്രീകൃഷ്ണപുരം സയൻസ് ക്ലബിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഗവൺമെന്റ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജ് ശ്രീകൃഷ്ണപുരത്തിലെ എൻ എസ് എസ് വളണ്ടിയർമാരാണ് ശില്പശാല ഒരുക്കിയത് ഏറെ കൌതുകം നിറഞ്ഞതും നിത്യജീവിത സംബന്ധിയായതുമായിരുന്നു പരീക്ഷണങ്ങൾ ഹെഡ് മിസ്ട്രസ് പി ഇന്ദിരാദേവി സയൻസ് കൺവീനർ അച്യുതൻ എൻ എസ് എസ് വളണ്ടിയർ സെക്രട്ടറി മനീഷ് പി ചിത്ര പി എന്നിവർ പങ്കെടുത്തു കുട്ടികളിൽ ശാസ്ത്ര അവബോധം വളർത്തുവാനും അതിലൂടെ അന്ധവിശ്വാസങ്ങളെയും മിഥ്യാധാരണകളെയും മറ്റും പുതിയ തലമുറകളിൽ നിന്നും തുടച്ചുമാറ്റുവാനുമാണ് ശില്പശാല ലക്ഷ്യം വയ്ക്കുന്നത് ചെറുപ്പുളശ്ശേരി നെല്ലായ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തും കുടുംബശ്രീ സി ഡി എസും സംയുക്തമായി വനിതാ ദിനം ആചരിച്ചു നെല്ലായ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് പി കെ മുഹമ്മദ് ഷാഫി പരിപാടിയുടെ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു ലോക വനിതാ ദിനത്തോടനുബന്ധിച്ചാണ് നെല്ലായ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തും കുടുംബശ്രീ സി ഡി എസും സംയുക്തമായി പരിപാടി സംഘടിപ്പിച്ചത് നെല്ലായ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ഹാളിൽ നടന്ന പരിപാടി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് പി കെ മുഹമ്മദ് ഷാഫി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു രാജ്യത്ത് ഒരു സാർവദേശീയ വനിതാ ദിനത്തിന്റെ പ്രസക്തി വിളിച്ചോതി ഇന്ന് ലോകത്താകെ മാർച്ച് എട്ടാം തീയതി സാർവദേശീയ വനിതാ ദിനം ആചരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഓരോ വനിതാ ദിനം നമ്മൾ ഏറ്റെടുത്ത് ആചരിക്കുമ്പോഴും ആ കാലങ്ങളിൽ സ്ത്രീകൾക്ക് നേരിടുന്ന വെല്ലുവിളികളെക്കുറിച്ചും അതുപോലെ തന്നെ അവർ നേരിടുന്ന അതിക്രമങ്ങളെക്കുറിച്ചുമാണ് നമ്മൾ സാധാരണയായി ചർച്ച ചെയ്യാറുള്ളത് പക്ഷേ ഏതെങ്കിലും ഒരു വനിതാ ദിനത്തിൻ്റെ അന്ന് മാത്രമല്ല സ്ത്രീ സുരക്ഷയെക്കുറിച്ച് നാം പ്രസംഗിക്കേണ്ടതും പ്രവർത്തിക്കേണ്ടതും ഒത്തുചേരേണ്ടതും സ്ത്രീ എല്ലാ കാലത്തും സമൂഹത്തിൽ സംരക്ഷിക്കപ്പെടേണ്ടവരാണ് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് രാമസുന്ദരൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു അധ്യാപികയായ സുശീല ചെർപ്പുളശ്ശേരി മുഖ്യ പ്രഭാഷണം നടത്തി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് അംഗങ്ങളായ വി സിന്ധു മേലാടയിൽ വാപ്പുട്ടി സ്മിത ചന്ദ്രപ്രഭ സഫിയ മുഹമ്മദ് കുട്ടി എന്നിവർ പങ്കെടുത്തു പരിപാടിയുടെ ഭാഗമായി കുടുംബശ്രീ അംഗങ്ങളുടെ സ്നേഹനിധി പദ്ധതിയുടെ പ്രഖ്യാപനവും നടന്നു പട്ടാമ്പി കൊപ്പം പഞ്ചായത്തിൽ വികസന സെമിനാർ സംഘടിപ്പിച്ചു പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് പി സുമിത ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു കൊപ്പം പഞ്ചായത്തിലെ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് പത്തൊൻപതാം വാർഷിക പദ്ധതി രൂപീകരണത്തിനായാണ് വികസന സെമിനാർ സംഘടിപ്പിച്ചത് പദ്ധതി നിർദ്ദേശങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യുവാനായിരുന്നു സെമിനാർ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് പി സുമിത
നമുക്ക് അനുവദിച്ചിട്ടുള്ളത് നാല് കോടി നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് ലക്ഷം രൂപയാണ് ആ പത്ത് ആ സംഖ്യയ്ക്കുള്ളിൽ നിന്നുകൊണ്ടുള്ള പദ്ധതികൾ ഉണ്ടാക്കാനാണ് ശ്രമിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഈ വർഷം കാർഷിക മേഖലയിലും അതുപോലെ തന്നെ കുടിവെള്ള മേഖല പശ്ചാത്തല മേഖലയിലും സേവന മേഖലയിലും പദ്ധതികൾ നമ്മൾ വയ്ക്കുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ ലൈഫിന് ഗണ്യമായ സംഖ്യ ലൈഫിന് വേണ്ടി നമ്മൾ നീക്കിവെച്ചിട്ടുണ്ട് മറ്റ് പ്രവർത്തനങ്ങൾ സാധാരണഗതിയിൽ നടക്കുന്ന എല്ലാ പദ്ധതികൾക്കും പുറമെ നൂതനമായ ചില പദ്ധതികൾ മൃഗസംരക്ഷണ മേഖലയിലും കാർഷിക മേഖലയിലും വയ്ക്കാനാണ് ഈ വർഷം ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അത് നിർദ്ദേശങ്ങൾ കിട്ടുന്നതിനനുസരിച്ച് ആ കാര്യങ്ങൾ ക്രോഡീകരിച്ച് അടുത്ത വർഷത്തെ പദ്ധതി പൂർത്തിയാക്കി അത് അതുപോലെ തന്നെ അതിന് ഡി പി സി ഇരുന്ന് അംഗീകാരം വാങ്ങാനുള്ള പ്രവർത്തനമാണ് ഇപ്പോൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് വള്ളുവനാടൻ പൂരക്കാഴ്ചകളുടെ ചാരുത വിടർത്തി പൂക്കോട്ടിക്കാളിക്കാവ് ആയിരങ്ങൾക്ക് പൂര വിരുന്നൊരുക്കി പഞ്ചവാദ്യവും മേളക്കൊഴുപ്പും പൂരത്തിന്റെ മാറ്റക്കൂട്ടി അഞ്ചു മണിയുടെ നാനാഭാഗത്ത് നിന്നുമുള്ള വേലകൾ എത്തി തിറയും പൂതനും കരിവേലയും വേഷങ്ങളും ഉത്സവത്തിന് നിറം ചാർത്തി കാള കുതിരകളിയും ആവേശമായി അമ്പതിലേറെ ഇണക്കാളകൾ കാളകളിക്ക് നിരന്നു നിന്നു ഇരുപത്തിരണ്ട് ആനകൾ പൂരത്തിന് അണിനിരന്നു വെയിലിന്റെ ചൂടിലും തളരാതെ കാഞ്ചിരപ്പുഴ കനാലിന്റെ തീരവും പാതയോരങ്ങളും പൂരക്കാഴ്ച കാണാൻ എത്തിയവരെ കൊണ്ട് നിറഞ്ഞു കിഴക്കൻ പൂരത്തിന് താനിക്കുന്ന് തലയണക്കാട് എന്നിവിടങ്ങളിൽ നിന്നായി വേലകളെത്തി പടിഞ്ഞാറൻ പൂരത്തിന് മുന്നൂറുകോട സ്കൂൾ കമ്മിറ്റി വേട്ടേക്കരൻകാവ് കമ്മിറ്റി കരിയമുട്ടി ബാലസംഘം കരിയമുട്ടി ദേശം വയങ്ങോട്ടുപള്ളിയാൽ എന്നീ വേലകൾ നിരന്നു വടക്കൻ പൂരത്തിന് പൂക്കോട്ടുകാവ് വാഴൂർ പുലാപ്പറ്റശ്ശേരി എന്നിവിടങ്ങൾ ൂത പ്രഹ്ലാദനും സംഘവും അവതരിപ്പിച്ച തായമ്പക നടന്നു മംഗലാംകുന്ന അയ്യപ്പൻ കൊച്ചിൻ ദേവസ്വം ശിവകുമാർ തോട്ടേക്കാട് പാർത്ഥസാരഥി ചെർപ്പുളശ്ശേരി രാജശേഖരൻ ചെർപ്പുളശ്ശേരി അയ്യപ്പൻ പനംകുളത്തുകാരൻ ജഗന്നാഥൻ പാമ്പാടി രാജൻ മനുഷ്യേരി രഘുറാം ഇത്തിത്താനം വിഷ്ണുനാരായണൻ ചെർപ്പുളശ്ശേരി മണികണ്ഠൻ തുടങ്ങിയ ആനകൾ വിവിധ വേലകളിൽ തിടമ്പേറ്റി മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളിലെ കോൺഗ്രസ് പ്രതിനിധികളെ പങ്കെടുപ്പിച്ച് പത്തിന് രാവിലെ ഒൻപത് മുപ്പതിന് ജനപ്രതിനിധി സഭ എന്ന പേരിൽ കൂട്ടായ്മ നടത്തുമെന്ന് ബന്ധപ്പെട്ടവർ വാർത്താസമ്മേളനത്തിൽ അറിയിച്ചു ഡി ടി പി സി ഹാളിൽ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രമേശ് ചെന്നിത്തല ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും മുൻമന്ത്രി ആര്യാനൻ മുഹമ്മദ് എ പി അനിൽകുമാർ എം എൽ എ ഡി സി സി പ്രസിഡന്റ് വി വി പ്രകാശ് തുടങ്ങിയവർ പങ്കെടുക്കും അധികാര വികേന്ദ്രീകരണം അട്ടിമറിക്കുന്ന ഇടതുപക്ഷ സർക്കാരിന്റെ ജനവാഞ്ചനക്കെതിരെയുള്ള പ്രതിഷേധ ഭാഗമായാണ് ജനപ്രതിനിധി സഭ കൂടുന്നതെന്നും ഇവർ പറഞ്ഞു ജില്ലയിലെ ത്രിതല പഞ്ചായത്തുകളിലെ കോൺഗ്രസ് പിന്തുണയോടെ ജയിച്ച ജനപ്രതിനിധികളെ ഉൾപ്പെടുത്തി ലോക്കൽ ഗവൺമെന്റ് മെമ്പേഴ്സ് കോൺഗ്രസ് എന്ന പേരിൽ സംഘടന ജില്ലാ കോൺഗ്രസ് കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ രൂപീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് പ്രാദേശിക ഭരണകൂടങ്ങളുടെ അധികാരങ്ങൾ പിണറായി സർക്കാർ അധികാരത്തിൽ വന്നതിനു ശേഷം കവരുകയാണ് ലൈഫ് മിഷൻ പദ്ധതി അടക്കം സ്വന്തം പാർട്ടിക്കാരെ തിരികെ കയറ്റിയുണ്ടാക്കിയ പദ്ധതികൾക്ക് പണം കണ്ടെത്തേണ്ട ചുമതല പ്രാദേശിക ഭരണകൂടങ്ങളുടെ തലയിൽ കെട്ടിവയ്ക്കുകയാണ് അപ്രഖ്യാപിത നിയമന നിരോധനം മൂലം തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ ജീവനക്കാരില്ലാത്ത അവസ്ഥയുണ്ട് ഇത്തരം നടപടികൾക്കെതിരെ പ്രതിഷേധിക്കുവാനാണ് സംഘടനയുണ്ടാക്കിയത് സർക്കാരിന്റെ നയങ്ങളും അജണ്ടകളും നടപ്പാക്കുന്ന ഏജൻസികളായി പ്രാദേശിക ഭരണകൂടങ്ങളെ തരം താഴ്ത്തിയിരിക്കുകയാണ് ലോക്കൽ ഗവൺമെന്റുകളുടെ അക്കൌണ്ടിലുള്ള പണം സർക്കാർ പിൻവലിക്കുകയാണ് ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ കുറവിനാൽ വികസന പ്രവർത്തനങ്ങളും ക്ഷേമ പദ്ധതികളും നടപ്പാക്കാനാകുന്നില്ല സമ്മേളനം ഈ വരുന്ന പത്താം തീയതി നമ്മുടെ ഡി ടി പി സി ഹാളിൽ വെച്ചിട്ട് ബഹുമാന്യനായ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രമേശ് ചെന്നിത്തല ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുകയാണ് ത്രിതല പഞ്ചായത്തുകൾ വളരെ വലിയൊരു പ്രതിസന്ധി നേരിട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഇപ്പോഴുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഞങ്ങൾ ഒന്നാമതായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു സംഘടന രൂപീകരിച്ചുകൊണ്ട് മുന്നോട്ട് പോകാൻ തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട് ജില്ലയിലെ പിന്നെ മലപ്പുറം ജില്ലയിൽ പ്രത്യേകിച്ചും പഞ്ചായത്തുകൾ വലിയ പ്രതിസന്ധി നേരിടുകയാണ് അതുപോലെ പഞ്ചായത്തുകളുടെ അധികാരങ്ങളെ ഗവൺമെന്റ് ഓരോന്നോരോന്നായിട്ട് തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ അധികാരങ്ങളെ ഗവൺമെന്റ് കവർന്നെടുക്കും മലപ്പുറം ജില്ലയോട് പ്രത്യേകിച്ച ചുറ്റമ്മ നയമാണ് സർക്കാരിന് ഈ സാഹചര്യത്തിലാണ് ജനപ്രതിനിധി സഭ കൂടി പ്രതിഷേധിക്കുന്നതെന്ന് എ കെ അബ്ദുറഹ്മാൻ വി സുധാകരൻ എം കെ മോഹസിൻ എന്നിവർ അറിയിച്ചു മലപ്പുറം